గుడ్ మార్నింగ్ మై డే స్టూడెంట్స్ ప్రీవియస్ క్లాస్లో పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ సంబంధించిన పార్ట్ వన్ క్లాస్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది దానిలో పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లో ఉన్న ఎయిట్ టైప్స్లో ఫోర్ టైప్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను రిమైనింగ్ ఫోర్ టైప్స్ కూడా ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను దిస్ ఇస్ గౌరీ శంకర్ వెల్కమ్ టు అర్కేరియన్ ఆన్లైన్ ఇన్స్టిట్యూట్ వెల్కమ్ బ్యాక్ మై డే స్టూడెంట్స్ ఈరోజు క్లాస్లో మనం పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ సంబంధించిన రిమైనింగ్ ఫోర్ టాపిక్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం దానిలో ఫిఫ్త్ టాపిక్ ఫిఫ్త్ టైప్ ఏంటంటే యాడ్ వర్బ్ యాడ్ వర్బ్ అంటే ఏంటి యాడ్ వర్బ్ ఈజ్ ఎ వర్డ్ ఈజ్ టు యాడ్ సంథింగ్ టు ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎ వర్బ్ యాడ్ సిక్టివ్ ఆర్ యాడ్ వర్బ్ అంటే ఏంటి తెలుగులో ఏంటంటే ఇచ్చిన సెంటెన్స్లో ఉన్న వెర్బ్ కానీ యాడ్జెక్టివ్ కానీ యాడ్ వర్బ్ కానీ దాని యొక్క పనితనాన్ని తెలియజేయడానికి ఆ వెర్బ్ని మరికొంత పొగట్టడానికి అంటే అక్కడ జరుగుతున్న పని ఎలా జరుగుతుంది అనే దాన్ని ఇంకొంచెం యాడ్ చేసే వర్డ్ అంటే ఆ పనితనాన్ని తెలియజేసే ఒక వర్డ్ని మనం యాడ్ వర్బ్ అని పిలుస్తాం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాధారణంగా పని అంటే మీకు తెలుసు కానీ ఆ పని ఎలా జరుగుతుంది ఇంకొంచెం పొగిడి చెప్పడాన్ని మనం యాడ్ వర్బ్ అని పిలుస్తాం ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి సి స్పోక్ లౌడ్లీ సి స్పోక్ లౌడ్లీ సి స్పోక్ ఆమె మాట్లాడింది స్పీక్ స్పోక్ స్పోకెన్ స్పోక్ అంటే ఆల్రెడీ మాట్లాడింది ఆమె మాట్లాడిందంట అయితే మాట్లాడిందంటే పని మనకు తెలుసు అయితే ఎలా మాట్లాడింది ఆ పని ఎలా చేసిందంటే లౌడ్లీ అంటే కొంచెం గట్టిగా బిగ్గర్గా మాట్లాడిందంట ఆ లౌడ్లీ అనే దాన్ని మనం యాడ్ వో బండి పిలుస్తాం ఓకే యాడ్ వో ఆ వర్డ్లోనే ఉంది యాడ్ వో అంటే వోబ్కి కొంచెం యాడ్ చేసి ఇంకొంచెం చెప్తే అంటే ఆ పనికి ఇంకొంత కొంత యాడ్ చేసి మ్యాటర్ని యాడ్ చేసి చెప్తే ఆ వర్డ్ని మనం యాడ్ వో బండి పిలుస్తాం ఓకే అయితే వర్బ్కే కాదు యాడ్జెక్టివ్కి యాడ్ చేసినా కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఫ్లవర్ ఈజ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ దిస్ ఫ్లవర్ ఈజ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ బ్యూటిఫుల్ అంటే మీకు తెలుసు అంటే అందంగా ఉంది అంటే అది యాడ్జెక్టివ్ ఆల్రెడీ చెప్పాం అంటే ఒక నౌన్ యొక్క ఆ ఫ్లవర్ అనేది నౌన్ దాని యొక్క గుణాన్ని తెలియజేసింది లక్షణాన్ని తెలియజేసింది కాబట్టి అది యాడ్జెక్టివ్ బ్యూటిఫుల్ అనేది యాడ్జెక్టివ్ అయితే ఈ పక్కన ఉన్న వెరీ ఏంటి వెరీ బ్యూటిఫుల్ అని చెప్పాం వెరీ అంటే ఏమవుతుందంటే ఆ బ్యూటిఫుల్ అనేది సరిపోదేమని అందంగా ఉంది అని చెప్పింది సరిపోదు ఇంకా అందంగా ఉంది అని చెప్పాలి కాబట్టి వెరీ బ్యూటిఫుల్ చాలా అందంగా ఉంది ఆ చాలా అనే దాన్ని అంటే అక్కడ ఉన్న యాడ్జెక్టివ్ని ఇంకొంత పొగిడి చెప్పాం కాబట్టి ఎడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తున్నాం కాబట్టి ఆ వెరీ అనేది ఏమవుతుందంటే యాడ్ వర్బ్ అవుతుంది అనమాట ఓకే యాడ్ వర్బ్ అంటే అది యాడ్జెక్టివ్ని కానీ యాడ్ వర్బ్ని కానీ వెర్బ్ని కానీ ఆ మూడింటిని పొగుడుతూ చెప్పే ఇంకొంత వర్డ్ని ఇంకొక కొత్త వర్డ్ని మనం యాడ్ వర్బ్ అని పిలుస్తాం ఓకే మనం ఎగ్జామ్స్లో లాస్ట్లో ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ సిక్స్ పార్ట్ ప్రిపోజిషన్ ప్రిపోజిషన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రిపోజిషన్ ప్లేస్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం ఇవన్నీ కూడా సపరేట్ టాపిక్స్గా కూడా నేర్చుకుంటాం గ్రామర్లో ప్రజెంట్ ఈరోజు ఐడెంటిఫికేషన్ మాత్రమే నేర్చుకుంటున్నాం అయితే ప్రిపోజిషన్ అంటే అర్థం ఏంటి ప్రిపోజిషన్ ఆ వర్డ్లోనే ఉంది ప్రీ పొజిషన్ ప్రీ అంటే ముందు పొజిషన్ అంటే ఉంచబడింది ప్లేస్ ప్లేస్ అంటే చే ఉంచబడింది అని అర్థం అనమాట అంటే ఇచ్చిన సెంటెన్స్లో నౌన్ కానీ ప్రొనౌన్ కానీ అంటే నౌన్ కానీ ప్రొనౌన్ కానీ ఇచ్చిన సెంటెన్స్కి ఆ నౌన్కి ప్రొనౌన్కి మధ్య రిలేషన్ని అంటే ఈ నౌన్ని ఆ వాక్యానికి రిలేషన్ ఏంటి అని చెప్పటానికి ఉపయోగపడే వర్డ్ని మనం ప్రిపోజిషన్ అని పిలుస్తాం సాధారణంగా అయితే ఏంటి సార్ కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంది సరిగా అర్థం అవ్వలేదు అనుకుంటున్నారా ఓకే ఈజీనే కన్ఫ్యూజింగ్ ఏం లేదు సింపుల్గా తెలుగులో అర్థం అనేది చెప్పాలంటే అక్కడ ఒక సెంటెన్స్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దేర్ ఈజ్ ఏ కౌ అనే ఒక సెంటెన్స్ ఉంది అంటే అక్కడ ఒక ఆవు ఉంది అని అక్కడ సెంటెన్స్ అయిపోయింది కంప్లీట్గా నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఆ సెంటెన్స్కి ఇంకొక వర్డ్ని యాడ్ చేయాలి అనుకుంటున్నా ఒక పదాన్ని యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నా అంటే ఏంటి ఒక ఏదైనా వాక్యం పక్కన ఒక పదం పెట్టేస్తే అది ఆటోమేటిక్గా సెట్ అయిపోదు నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను సెంటెన్స్ ఫ్రేమింగ్ చెప్పినప్పుడు ఏదైనా ఒక వాక్యం పక్కన వర్డ్ పెట్టినంత మాత్రాన ఆ వాక్యం అర్థమంతం అవ్వదు అయితే అలా యాడ్ చేయాలంటే ఇచ్చిన సెంటెన్స్కి ఎడిషనల్ వర్డ్ని మనం యాడ్ చేయాలంటే ఎడిషనల్ నౌన్ కానీ ప్రొనౌన్ కానీ నౌన్ అంటే పేర్లు ప్రొనౌన్ అంటే హీ షీ ఇట్ అవి వాటిని యాడ్ చేయాలంటే మనకి గమ్ముల ఉపయోగపడేది ఏంటంటే ప్రిపోజిషన్ అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం దేర్ ఈజ్ ఏ కౌ అక్కడ ఒక క
There is a cow in the garden. There is a cow in the garden. I can't give any other man any preposition and word to that matter. ओके अटे प्रिपोजिशन अंत अर्थमेंटे इच्छा सेंटेंस वाक्या चवर उ नौन की मध्य रिश्शन मन को दाने मन प्रिपोजिशन अलस्तम ओके अंतना नौन का प्रोनौन का वाक्या अटाचा की उपयोगपड़े पदा मन प्रिपोजिशन अलस्ता ओके अर्थमक इप्ड इंके एग्जापल चुद ऐम कमिंग हि ऐम कमिंग हि फ्रम I am coming here from Vishakhapatnam. I am coming here. I am coming here. Ante vaakhi mein pende. I am coming here. Ante niyo ekadi ki vasu na no. I pende. From Vishakhapatnam. Vishakhapatnam ani additional word. A additional noun. Ante vaka ur pair noun. A pair ni ni na vaakhi ani kata chhe lete ye padan majlo vade no. From mane padan vade. Ante kena from man mane yon pelista. Preposition ani pelista. ऐक्चुअली प्रिपोजिस अंत एनी टाइप उ ये विधि में मैं ईडेंट चेयर अगर फ्रम यूज चेयर अवी मैं प्रिपोजिस क्लास में नेक सपरेट क्लास अच्छे सेंटेंस वर्डे ईडेंटिफाई से चाल टापिक ओके अभी प्रिपोजिशन अंत ओके मैं प्राक्टिस बिट्स में इंको विपल मैं चुप्कंद नैक्स्ट नैक्स्ट टापिक कंजक्षन दिस् आलो इंपारटे थिंग कंजक्षन अंत अर्थमेंटे सिंपल कंजक्षन अंत अर्थमेंटे इच्छी सेंटेंस रे नौनी रेक्या रे नौनी रेक्या अटे रे वर्ड्स रे सेंटेस अटाचे कंजक्षन पीलो इंदाक सेंटेस नौनी सेंटेस प्रणौन कल प्रिपोजिशन चपा इकन रे सेंटेस रे वर्ड्स कल दाँ मन कंजक्षन पीलो एटी रे वर्ड्स कल फर् एग्जापल रवि अं राजु आर् फ्रेंड्स रवि अं राजु रवि राजु रे नौन से आ रेटी वर्ड तो कल जंक्षन एंड अने पदा कल रवि अं राजु आंड अने पदा मैं कंजक्षन पीलो सिंपल ओके अंत रे पदाल मध्य रे पदाल मध्य उपयोगी रे पदाल कल कंजक्षन अंटेस कल एला रवि ईज ए सिंग अंड रवि ईज ए डास् ओके रवि ईज ए सिंग अंड रवि ईज ए डासर इधक सेंटे इधक सेंटे रवि ईज ए सिंगर अने सेंटे रवि ईज ए डासर अने सेंटे मध्य एंड अने मध्य एंड अने कंजक्षन अन्ट ओके फर् एग्जापल आलरे मुझे एग्जापल एग्जापल जी डिड कम टू द्लास बिकाज हि वाज इच्छा अद सेंटे इधक सेंटे अत क्लास को रे एंकंटे अतड़ उंट बाले आंटे बिकाज अने मन पा कंजक्षन पीलो अंत रे सेंटेस रे वर्ड्स रे पदाल कल मन की कंजक्षन अन्मा ओके अभी कंजक्षन अंड लास्ट बट नाट लीस्ट इंटरजक्षन इंपारटेंट इंटरजक्षन आलो इंपो इंटरजक्षन मैं ईजी फैंड चयु एंक आश्चर्यार्था के संबंधी अंत यदा दुखा बाधन का आश्चर्या एक्सप्रेस वर्ड्स ने ओ लास्ट हुरे अने वर्ड्स अने मैं पीलो इंटरजक्षन अलस्त दाक आश्चर्य उठा चवर आ वर्ड्स मैं इंटरजक्षन पीलो इच्छे सेंटे फर् एग्जापल हो दिश इज ब्यूटिफुल ओ अने ओ हेच हो अने सेंटे आ वर्ड मैं इंटरजक्षन पीलो ओके एग्जापल दिन ईजी का फैंडार ओके इपू नीन फाइव एग्जापल सारी दिन फैंडारो ले चूँ एग्जापल फस्ट एग्जापल चूँ फस्ट एग्जापल Rama and Hari are cousins. Rama and Hari are cousins. Now the sentence done lo end ani di enti next. I ran fast but uh, missed the train. I ran fast but missed the train. But ani di ekda enti next. Uh, Alas, she is dead. Alas, ante baad baadak samman dinchi de Alas ayo na thaman vata ayo she is dead. आम चलो इकड अला नैक्स्ट हि वर्क द सम क्विकली हि वर्क द सम क्विकली इकड़ क्विकली अने नैक्स्ट दिश फ्लावर्ज वेरी ब्यूटिफुल दीनों वेरी अने 
ఇలా మనం కొన్ని సెంటెన్సెస్ ఇచ్చాం ఈ వీడియోని పాజ్లో పెట్టుకొని ఆ సెంటెన్సెస్ని ఆన్సర్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఒక వన్ మినిట్ ఓకే వెల్కమ్ బ్యాక్ ఒకసారి ఆన్సర్స్ చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ రమా అండ్ హరి ఆర్ కజిన్స్ ఎండ్ అని ఉంది రమా అండ్ హరి రెండు వర్డ్స్ని కలిపింది కాబట్టి ఎండ్ అనేది ఇక్కడ ఏమవుతుంది కంజెక్షన్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఐ ర్యాన్ ఫాస్ట్ నేను వేగంగా పరిగెత్తిన అది ఒక సెంటెన్స్ బట్ మిస్డ్ ద ట్రైన్ అది ఒక సెంటెన్స్ రెండు సెంటెన్స్ని కలిపింది కాబట్టి ఇక్కడ బట్ అనేది ఏమవుతుంది కంజెక్షన్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ లాస్ సీజ్ డెడ్ లాస్ అనే దాని పక్కన చివరి ఆశ్చర్యతకుంది అండ్ బాధ అంతా లేదు ఎక్స్ప్రెషన్ కాబట్టి అది ఇంటర్జెక్షన్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ హి వర్క్ ద సమ్ క్విక్లీ ఇక్కడ క్విక్లీ అనేది ఏమవుతుంది సాధారణంగా చివరి ఎలవై ఉంటే అది యాడ్వర్బ్ అవుతుంది అది ఒక క్లూ కానీ అన్నిటికీ కాదు సాధారణంగా ఎలవై ఉంటే అది యాడ్వర్బ్ అవుతుంది అనమాట అంటే హీ వర్క్ ద సమ్ అతను ప్రాబ్లం చేశాడు ఎలా చేశాడు అంట వేగంగా చేశాడు ఎలా చేశాడు అంటే అక్కడ జరుగుతున్న పని ఎలా జరిగిందో చెప్తుంది కాబట్టి ఆ క్విక్లీ అనే పదం ఏమవుతుంటే యాడ్వర్బ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ దిస్ ఫ్లవర్ ఈజ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఇక్కడ వెరీ అనేది ఏమవుతుంది అంటే బ్యూటిఫుల్ అంటే సరిపోతుంది అందంగా ఉందని ఇంకా వెరీ బ్యూటిఫుల్ అక్కడ ఉన్న యాడ్జెక్టివ్ని ఇంకా పోగుడుతున్నాడు కాబట్టి ఒక యాడ్జెక్టివ్ని అడిషనల్గా పోగుడితే అది ఏమవుతుందంటే యాడ్వర్బ్ అవుతుంది అనమాట ఓకే ఇలా ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు చేయగలరు ఆశిస్తున్నా అండ్ మన ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో కింద ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో కింద వన్ ఫిఫ్టీ బిట్స్ ప్రాక్టీస్ కోసం ఇవ్వడం జరిగింది దాంట్లో ఫిఫ్టీ బిట్స్ ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ నుంచి రావడం జరిగింది మీరు ఆ బిట్స్ అన్ని నోట్స్లో నోట్ చేసుకోండి ఒకసారి బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి దానికి వాట్సాప్ ఇంటర్ఫేస్ కూడా ఉంది ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే మెసేజ్ చేయండి ఐ విల్ గివ్ రిప్లై అండ్ థ్యాంక్